selectie was te klein. De jongens teleurgesteld stoppen meteen. Dat ben ik eigenlijk niet gewend. Dus dat is voor mij ook wel een omslag. Aan de andere kant, ik ben daar ook debet aan natuurlijk. Nou, je weet al dat je onderin blijft draaien. En met de kans op degradatie. Het is meer eer te na het zo achter te laten. Het is zelfs zo dat ik ook samen met mijn zoon de B1 erbij ga trainen. Dus we gaan dubbel werk doen. Volgend jaar? Ja, dan gaan we dus aan de achterkant. Dus daar komen dus als eerste dus kleedkamers. Okay. We groeien uh, eruit. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, dat is natuurlijk alleen maar positief. Ja, zeker. Ja. Dat, uh, dat we zo hard groeien. Okay. Maar uh, ja, je accommodatie, dat staat er natuurlijk al vanaf 1970. Dus ja, dat is ja. uh, iedere wel een stuk vernieuwd. Uh -huh. Maar uh, ja, je ziet het groeit een beetje uit jasje. Mag ik wel hopen, ja. Goed, kijk, ik had gesproken over de ommekeer. Je kan eigenlijk heel lekker voetballen. En je scoort niet makkelijk, dat is ook duidelijk. Je hoeft niet bij die onderste regionen te zitten. En dan vraag ik van ze of ze alles willen geven en gewoon in het systeem willen blijven voetballen. En die kansen krijg je altijd, want het is maar een vierde klas, laten we eerlijk zijn. We hebben maar een hele krappe selectie. En niet iedereen kan altijd. Maar wat ik nu gezien heb... Dan moet je met, met deze selectie, als je compleet bent, moet je minimaal in de middenmoot kunnen spelen. Kijk, en dan moet je het geluk hebben dat je, dat je een aardige serie neerzet. En dan kan je misschien zomaar een derde periode pakken. Dus de bedoeling is voor mij toch minimaal makkelijk handhaven. En dan kijken of we stiekem op Amsterdam wat kunnen flikken.
Hoe heb je nou deze wedstrijd uh, toegeleefd? Nou, de hele week heb ik al uh, pijn. Ik, ik voetbal niet, maar de hele week ben ik uh, al mee bezig. Van hoe zou het vandaag aflopen? Huh? Was, uh... Dit heb ik eigenlijk in al die jaren nog nooit meegemaakt. Zou ze toch voordelen? Ja. Op het moment dat een aanvaller te vroeg in je loopt buiten die nopie, geef je een vrije bal tegen. Ja, ja, ja. ja. Ze proberen een kruifje te doen, maar dat moet je niet. Nee, maar, maar dan moet je niet naar de roodbaan komen van dat ik een foute beslissing heb genomen. Nee, nee tuurlijk niet. Ik ga je geen tweede cadeau geven. Tweede week. Er zijn een heleboel jongens afgezegd. Waren we waren uiteindelijk maar met twaalf man. Nou, dat is natuurlijk al vervelend. Uh, dan kom je 1-0 voor. Dan speel je eigenlijk goed. Vind ik echt goed voetbal. Dan krijg je de kans op 2-0. Dan wordt van die doelwijn afgehaald. Uh, dan valt die voor rust 2-1. Dan verzamelen we 3-1 te maken. Nou, en dan na rust. Dan valt die weer. Dus, uh, en, en dat is dus een beetje het verhaal van het seizoen. Wij starten dus eigenlijk heel goed met de eerste wedstrijd te winnen. En daarna hebben we dus eigenlijk alleen maar verloren. 
Ja. Maar ja, goed, we hebben dus uh, wat spelers dus, uh, zijn we kwijtgeraakt. Ja. En uh, ja, dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen met een heel nieuw team. Nou, jullie hebben het misschien gezien, er spelen hele jonge jongens nu mee. Uh, spelen ze dus ook uit de a jongens. En ja, dat heeft natuurlijk ook de tijd nodig voordat zo'n elftal zich weer helemaal voegt. Maar ik bedoel, de wil is er van die jongens en de inzet, daar ligt het, daar ligt het niet aan. Maar ja, het, uh, hoe dan wel? The time to hesitate is through No time to wallow in the mire Try now we can only lose And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Shiny set the night on fire